。大家都停一停，帮我看一下，这两件衬衫哪件好看？有区别吗？当然有区别啊！哎，今天是我跟大力第一次约会，我想了一天也没想好穿哪件。哎，这件呢？精致当中透露着随意，这一件有细节，但是不刻意。你们觉得穿哪件更能表达爱意？爱意倒是看不出，倒挺像搞 IT 的。今天不是周六吗？怎么都是一张周一的脸？哎呀，又要赶论文，又要忙装修，我三叉神经痛了好几天，根本不知道周几。子潇，你也加班啊？我倒是想加班啊，得先找工作，这不投简历吗？那你呢？这部偶像剧太脑残了，看得我整个人都不好了。哎，你今天约会节目想好没有？想好了，身临爱情公寓最有种的男人，我打算先吃一顿浪漫的晚餐，再看一部浪漫的电影，然后再压一段浪漫的马路。不就是吃饭看电影压马路吗？这么俗套的安排，你确定你 hold 得住大力吗？你又不是大力，你怎么知道没有？那你就自己问他了，喏。耶，大力。下次有精神了，我再干五千字。哎，你忘了医生嘱咐，咖啡对胎儿有影响。要不我做一杯蜂蜜柠檬特饮？啊，不用了，他家里有糖尿病史，得控糖。妈，这个不能吃，那个不能吃，怀孕太没劲了。要不我做一杯不含糖的饮料？大力，你也太厉害了吧？你怎么什么都会啊？我考过咖啡师和调酒师的执照，简单的饮料都会做。不是约好了晚上吗？怎么现在就来了？是不是太想我？我是来看房子的，我打算搬过来住。不是吧？大力一旦要搬过来，什么都要分他一半，以后吃喝玩乐的钱都由我来出，这得多少开销啊？等等，情侣可以房租减半，水电全免，这是好事儿啊！我可以少奋斗好几年呀、啊！别想太多，大力是打算搬到三六零一来。为什么？我忙装修啊，论文进度就耽搁了。大力搬过来主要是为了帮我收集论文素材。主要是为了帮你，那次要呢？次要原因肯定是为了和你处对象了。但你毛手毛脚的，我们不是很放心。大力是第一次谈恋爱，所以让他住在三六零一，给你俩留下缓冲空间，也是为你好。真的？如果大力搬过来住，就有人帮我们分摊房租了。真没想到，张伟有了女朋友，居然可以让我们少奋斗好几年。哎，你们零零后实在是太快了，上周确立关系，这周搬到一起，说不定下周就散了
？不会的，我和张伟专门开了一次会，讨论了这次实习恋爱的一些细节。我知道你答应做我的男票，多少有点赌气的成分，你别压力太大。我们的实习恋爱以三个月为期，三个月后要是不合适，我也不会缠着你。怎么会有压力呢？你不就是有一个成绩一流、什么都会、长得还很可爱的女朋友吗？这多喝喝水、压压惊就没事了。这三个月里，我会对你的男友力不断打分，三个月后我会给你一份男友力的评估表。你对我有什么要求吗？哦，哦，我的要求其实挺简单的，就是牵手，嗯、呃，拥抱，接吻，<笑>不行不行，好害羞。三个月牵手、拥抱、接吻都不行是吧？好的，我没意见。你这谈判技巧谁教你的？晚清政府吗？你这个男友力打分系统又是什么鬼？和打游戏一样，我们有两人合作的主线任务，也有个人提升的支线任务。如果三个月内张伟能攒到足够多的经验值，升级到一定等级，我们就有机会续约。张伟是我发现的状元秀，如果他每个月都能保持牛市，我想长期持有，让他在我的球队终老退役。谁能用中文帮我翻一下他的普通话？一个融合了电竞、篮球、足球和炒股规则的恋爱养成计划，完全正确。你要是有他这个脑子哦，就不愁找不到工作了。你放心，我一定找到工作养你。张老板，我回来了。怎么还剩这么多呀？这传单发的不顺利啊？我被人怼了。来特价现房了解一下，特价现房现贷款了解一下，游泳健身了解一下，法律咨询了解一下。特价的价。哎，能咨询哪方面的法律问题啊？呃，买房、贷款、办健身卡，出了问题都可以来咨询。哎、然后，他们就把我赶出来了。换我我也赶你，大家都是发小广告的，何必互相伤害？我不是跟你交代过了吗？婚姻、财产权、遗产继承、民事纠纷都可以调解的。我忘了，下次我给你写在小卡片上，忘了你就看一眼。谢谢老板娘。真是讨厌，就说大实话。老板娘，哎不是，大丽啊，那个晚上想去哪儿约会啊？你来定。吃饭、看电影、压马路都行。哎呀，我那是随便说的，那么普通的安排怎么配得上我们？你倒说说你的安排，让我们学习学习。呃，我，我想带你去个浪漫的地方，那里有酒，有花，有好吃的，还有音乐，很嗨的。听起来是个派对呀、啊！派对。好主意啊！我们多久没有参加派对了？对呀、啊，走啊！听起来很像是派对吗？我说的是楼下的小吃店啊，有酒，有好吃的，旁边还有个小花店，晚上会有阿姨在门口跳广场舞，有音乐，可嗨了。你想带我去派对？呃，哪有派对？能不能带我们一起去？不知道，我查查。最近都没有什么顺心的事儿，好想找个派对逃避一下现实，好想吃派对上的小蛋糕。要是真有派对，换个环境放松放松也好。嗯嗯，喂，小黑，有时间啊？什么？派对？我能带小伙伴吗？换衣服，准备嗨起来了！什么情况？半小时以后，楼下集合，路上远，车上说。再复习一遍啊！别墅老板姓黄，是个投资大鳄。今天这个派对是为了庆祝他买下了一个高科技项目。黄老板想请小黑来参加派对，但小黑不想出门，所以我冒充小黑带大家来派对。小黑是谁啊？万能的小黑，公寓第一奇人，回头介绍给你认识。啊，所以你是小黑，我们都是你朋友。Yes。你们俩确定在这儿约会、啊？
只要心里有爱，在哪都是约会。这就是黄老板投资的高科技项目——减压海洋球。每个球里都有微波发射装置、发热装置和震动装置，据说躺在里面非常舒服。有这么神？哇，爽！什么烦恼都没有了，感觉有一群小天使在给我做全身按摩。还在我的耳边轻轻歌唱，什么万恶的黑科技，他们是把小天使装进了球里吧？<笑>这玩意儿要是在商场推广，玩海洋球的可就不光是小屁孩了。你就小何老师是吧？就样就样。黄宝强？哦，是你啊！黄宝强又是谁？以前是江小贤的粉丝，后来中了一千万。没想到现在变成投资大鳄了。哎，你不会又是来蹭吃蹭喝了吧？哎，怎么会？小黑老师身体不适，让我代为出席，跟您问个好。啊，那你祝他身体健康，少吃零食，多睡觉啊。好的啊啊。哎，张伟，那边好像有舞池，我们去跳舞吧。我,我不会跳，你去吧，玩的开心点啊。女朋友约你去跳舞，你居然敢不会？就是啊，人家都已经假装掉线，故意送你人头了，你竟然想退出游戏？我要是大力啊，心里已经把你扣成负分了。你们这些都是老观念，新兴人类哪在乎这些呀、啊？不会就是不会，何必强求？对吧，甘丽佳？对，这事儿不值得扣分，我直接和他分手。这么严重？可是我告诉你一个秘密，大力和我一样，最瞧不起磨磨唧唧的男人了。我猜，曾老师现在一定在打喷嚏。你怎么来了？啊，那个，我和这位兄台聊几句啊。你到旁边跳去，别在我女朋友面前转悠。你女朋友？你别搞笑了，小白兔多大？你都多大了？小白兔是谁啊？就刚才那女孩啊，我给她取了个昵称。你们才认识不到两分钟就取昵称，那你叫什么？大灰狼啊。<笑>我们俩聊得很来，她约了下周一起吃饭的。听着啊，认识认识也就算了，但是你要记住我。还是她男朋友，你们聊什么呢？啊，没有，呃，我和这位狼兄聊得很投缘，还约了下周一起吃饭呢。嗯，那你们继续。哎，大力，我我想和你一起一跳。你不是不会吗？我那是谦虚，我跳可好了，可会了。嗯、啊，帮我保管一下我的私人物品，我去热个身，不许动。老板你好，你叫我啊？看您和黄老板这么熟，您应该也是位投资人吧？哼，算是吧。这人不露相啊！我还以为你是进来混吃混喝的呢。哎，老板老板，既然您也是位投资人，那我就毛遂自荐，展示一下我发明的遥控机械鼠。这玩意儿有什么用啊？这玩意儿应用前景非常广阔，比如可以代替人类去一些狭小但危险的地方勘测。呃，老板，他的发明没我的好。这是我设计的机械蛇，它不但可以去狭小危险的地方勘测，还可以吃机械鼠
。老板，他们的发明都是胡扯，而我的发明才能受到年轻人的吹捧。云养猫，下载我们的 APP， 选好你想撸的猫的年龄还有品种，十秒钟内送猫上门。十秒钟。有这么快吗？不信你现在下单。喏，选好了。您的猫。人肉送猫啊？这技术含量不高啊。简单粗暴，但是高效啊。我们的商业模式就是在城市中遍布我们的送猫专员。您需要什么猫，马上送上门。真正做到互联网思维撸猫。这是什么互联网思维？不就是人海战术吗？所以我们需要投资啊！有了足够的钱，我们就有足够的人力送猫上门了吗？您觉得我们这个项目怎么样？我觉得，哎，黄老板，嗯，这是好项目，你要投吗？有钱为什么不赚？到我书房谈。哎，黄老板，互联网思维，所以我你没听说过。我天！这么扯淡的项目，都有人投？哎，这天气啊，就像女人的心一样善变。哎，你说这海洋球真不错啊，也不知道防不防水。哎，要是在我们家新房走廊装上这个，我就不无聊了。你们家走廊那么老成，全铺满，那不得几万个海洋球啊？黄老板说，一个球的成本是二十三块钱，要是一万个的话。一起的，一起的，别算了，我就在这感受一下可以了。真装满了，估计下半辈子我要吃土了。说到吃，这吕子乔去拿东西吃了，怎么还不回来啊？再等的话，我孩子都要生出来了。我想起那次主播嘉年华的派对，仿佛就在昨天。哎，过去事儿就不想了，我去拿点吃的，纪念一下我的主播生涯。啊，我也跟你一起去。一菲姐，要不要组团？我不去，一会儿雨停了，我再去躺一会儿。你可是派对女皇啊，泡海洋球不是你的人设吧？我是怕太打击他们自信了，万一我跳得太好，所有男人都过来跟我搭讪，多尴尬呀！这要传到曾小贤耳朵里，保准他气得斗鸡眼儿。那行吧，那你继续吧，我们去找点吃的去。走走走，快去！哎哎，一飞一飞，将不就急，他们说我不会跳舞，和大力不像一对儿。这不是正常反应吗？你教我跳舞吧。嗯，改天吧。我今天什么都不想干。那我就只能说你这个师傅太次了。我什么时候成你师傅了？反正我牛皮已经吹出去了。我说我的舞蹈师傅是你，你要是不教我的话，场面可就难看了。站住！想学什么舞呀？哎，就是派对上跳的那种，简单好学就行了。Michael 的月球不会吗？双脚向后摩擦，小腿用力，身体略微前倾。先试一下。哎，好像有点感觉了啊。很好，下一个。呃，教你一个网络上比较流行、既有趣又简单的啊。来，给我粘名牌，伸出你的双手，跟着我的节奏一起摇摆。一打打，二打打，三打。四大大五大大六大大七大大八大，放弃吧。哎呀，最后教你一个，傻瓜速成。全身放松，面带微笑，用你的头在空中写一个“泪”字。一竖，横折，横竖，横。好，就这样，自己多加练习，去跳吧。哎，一时半会儿不会什么。哎，谢谢啊，谢谢。哎呀妈！哎、想不到你还挺会跳的嘛。兄弟，你怎么来来回回就这么几个动作？啊？会不会有点其他的？当然会。举一反三，例子写过了，我再写一个“雷”字。这舞挺邪门啊！我觉得还挺带感。这是什么舞呀？我管它叫“雷电多”。哎呀，哎，转弯
，你没事吧？哎呦，哎呀，扭到了，扭到了。那，我们休息一下。哎，哎，谢谢啊。哎呀，难受啊，难受难受。咖啡、酒精、糖分，都是我不能吃的。我还是回去吃海洋球吧。嗯，好吃吗？什么味道的？挺甜的。你能不能描述的再详细一点，让我听听，好解解馋。外观呈咖啡色，闻起来有淡淡的玫瑰香，上面有喷溅的奶油。根据我的经验，这块蛋糕是两小时前刚做出来的，新鲜。你怎么说的跟个法医验尸似的？你好歹是个主播好吗？语言表达能力能不能不要这么差？哎，于子乔，你干什么去了？让你找个吃的怎么这么费劲啊？我现在要比找吃的更重要的事情，如果成功了，一整年的吃喝都不愁了。你别吓我！啊，警匪片里说这句台词的，没有什么好下场。韩翔，替我照顾好他，等待我的好消息。哎哎！哎呀，这天气还真是女人心啊，又可以玩了。一飞，江湖救济，我需要你做我的僚机。帮你骗人？玩都没有？怎么是骗人呢？我这是正儿八经的投资项目。还记得我的励志诗 APP 吗？那玩意儿能拿到黄老板的投资？那你是没看到那些机械鼠、机械蛇、云养猫，黄老板都感兴趣，我肯定有希望。你就不能让我自己玩一会儿？你找别人去。哎呀，别人哪有你这种职场女强人的气质啊？刚在泳池都看见我了，不会穿帮的。那刚才泳池里人多了去了，肯定没注意到你。我女强人的气质这么强，他会没注意到？再说了，你那 A P P 啊，其实就是收智商税一玩意儿，乍一听挺好，仔细一想，全是废话。你说的是励志诗一点零，我想过了，要把这个项目卖掉，必须升级到励志诗二点零。我们先来看一点零版本。你是一个乐观的女孩，你可以向生活的所有不顺利说 no。记住，天使与你同在，困难。难不倒你。而二点零版本是这样的：你是个乐观的女娃嘞，你可以向生活里所有不顺利说 no。记住，天使与你同在，困难难不倒你。不就是变成方言了吗？方言比普通话更有亲和力。我准备了各种方言的版本。你是个乐观的妮儿。你是个皮实的好娘们儿，你是个讨喜的潘西，内海哥，全民 girl， 弄死一样就不爱小姑娘。不仅可以选方言，还可以选制服、泳装，几百套造型随你解锁。当然，这是充值才有的服务。对不起，我不好这口。不喜欢我，没问题，换个帅哥鼓励你。想想想，一群长得像吴彦祖的帅哥对你说：“天使与你同在。”只要有投资，我可以组个男模天团做励志讲师，是不是很有市场？哎呀，我也是真的很为难啊。但是看在美嘉和孩子的份上，也是可以考虑。拉到投资，你装修的钱我出了，一言为定。但咱们事先说好，我只负责帮你抬价，其余的事儿我可不管。还疼吗？还好。哎，我的雷电舞怎么样？你是整个房间最亮的仔，但以后别逞强了。我哪逞强了？我不光跳舞好，玩游戏也是一等一的强。比如我最擅长的麻将。没想到你还擅长这个。那可不，哪儿的麻将我都会打，可厉害了。我六岁的时候就能摸出一整套麻将牌。呃，北风。哎。怎么是个英文字母？哎，这麻将有点奇特哦。这是英语麻将，你要在十四张牌里挑出尽可能多的英语单词，然后连成句子。我懂，嘿，我英文可好了。来来来来来，打起来
还知道 V I O。哦、<笑>当然知道。哎呀，就是太久没用这个词儿了，忘记是什么意思。B 是价值 value， R 是稀缺性 rarity， I 是难以模仿性 inimitability， O 是组织 organization。V I O 模型是分析企业竞争优势和缺点的常用工具。没想到你也懂企业管理。我勒个天，这居然真的是个单词啊！哎，这不糊涂吗？这不是？嘿，我就说我脑力强吗？第一把就赢了。这是个书写，这也算。这要是算的话，那我早就糊了。哎，垃圾糊也算糊嘛。确实有点牵强，再等等吧。先出这张。碰。Behavioristics， 形容词，行为主义的，这总行了吧？小姐姐，高手啊！这位兄台能不能让一下？让我们会会这位万磁王。你以为我认不出来啊？想和我女朋友打麻将，先过我这关。接着来啊！这杯是什么味道的？没太尝出来。尝尝这杯。这杯怎么样？好喝。没了。呃，脖子到胃都暖暖的，很舒服。你能不能描述的详细一点？就是详细到我听了你的描述，就好像自己也喝了一样。这酒啊，让我想起了千年冬天。那时候我的直播间第一次有了十万观众啊。那天，我开了一瓶酒庆。<笑>有酒有故事，有意思。这一杯呢？这杯喝完之后，有没有其他的故事？让我想起了我的头号粉丝，那天他打赏了三架航空飞机给我，啾！呀，呀呀呀呀呀呀！这几点了呀？这，我得直播了，我得直播了啊！了，作为补偿，我从弹幕里随机挑选两个人送一百红包，好不好呀？咖喱咖喱咖喱，你没事吧？这怎么就没有弹幕呢？我在一个小派对上，我先在家随便逛逛，活跃活跃气氛啊！我这个荔枝式产品啊，是经过市场检验。成本低，收益高，只要快速铺开抢占市场，根本不怕别人复制。你只投五十万，少了点。那我投一百万喽。我投一百五十万。啊，你排队哦，两百万哦。三百万，现在就转账。你，啊，冷钱多啊，这个项目要哪里呀？成交。<笑>计划是不是很完美？啊，来了来了！我这个荔枝式产品啊，是经历过市场考验的，成本低，收益高。我投一百万哦！什么项目啊？荔枝式 APP 专门针对敏感脆弱的女性。有市场吗？内测当天盈利八十块，成本呢？视频构图，随便找个临时工就能解决。那我投一百五十万。啊，排队啊！我投两百万。这个项目是你的了，你不加了？你财大气粗，我斗不过你啊！承认。兄弟，十几把了都没上听，词汇量有点着急啊！催什么催啊？这把一定赢你们，我赌上一个律师的尊严。要么再来一张 A 都能红白，还有四张 A， 就有四张 A 没出，你的一面很大
嘀咕什么呢？大男人能不能有点种？打个牌还带参谋？我只是让他看下牌而已，看我怎么赢你们。告，大四喜。大四喜？不是说好的英文麻将吗？哈哈哈哈，大四喜，有问题吗？竟然把四张 H 和四张 A 都用完了！哎，大弟，我是爱情公寓最有种的男人，你相信我，我一定能赢他们。哎，胡子，嘿。You have t o n g bone， t o n g 是蹲的意思，连起来就是。你有一吨球，楚林，你有点飞呀。呃，那这样是不是通顺点 ？You have not done。这种自杀式的打法，我还是第一次见。你果然是最有种的男人，你赢了。价钱喊高了吧，把人吓跑了。我还不是为了让你多拿点投资啊！这样，一会儿咱俩进去，你就告诉他你的钱投了别的项目，把这个项目让给他。我投投投什么项目？不重要，他喝的神志不清了，想办法混过去。走。黄老板。黄老板，我还是想跟你谈谈我那个励志诗项目。嗯，等会儿再喝。啊，我领导嘞对他的那个项目不是很满意，所以我就做个顺水言情了，还给你了。你那个项目我不能投，肯定赔钱。为什么？你那个项目要是在五六年前还算靠谱，现在这个市场行不通。可是不管什么年代，女性都需要安慰啊。没错，但光帅哥安慰是不够了，得是大明星、小鲜肉才行。那就请大明星和小鲜肉吗？三观不正。我一共才投你个几百万，还不够人家这个出场费了。后年马月才能盈利，啊？有这些钱，我还不如去做一点公益慈善。你快到别的地方去碰碰运气吧，看看还有没有人傻钱多了。我我去上个厕所。我。韩一傻子。我不是故意的，赶紧过来帮忙！哎呀，现在怎么办？我是想找他投资的。他都说了，你项目没钱，他不会投资你。那是醉话，他要是神志清醒，一定会投他。不行，把他弄醒，我要再跟他谈一次。大哥。他醒来第一件事情嘞，肯定不是跟我们谈生意哦，肯定是把我们轰出去啊！是你把他打晕了，要不，你一个人顶罪，我举报你，趁机跟他拉拢感情，这样孩子奶粉钱和你的装修钱都有着落了。我还有一个办法嗯，我怎么在这里啊？是你说躺着舒服，谈生意更顺利啊？谈生意啊？啊，什么生意啊？王老板，你个人都忘事了吧？你答应投资我的励志诗 A P P 啊？哦，我想起来了，你在办公室打了我。哎呀
黄老板，您喝多了，您一直在这儿喝酒呢，什么时候修办公室啊？难道我解错了？嗯。你把我卖了，强，就这么办。计划行不行？哎呀，糟了，他眼睛肿了。你刚才打他眼睛了？我一秒钟出了二十拳，我哪知道打哪？那怎么办？搞冰红化油，给他消消肿。等会儿，我跟你一起去，否则你还没回来，他先醒过来，我说不清楚。那先把他埋起来，免得有人先叫醒他。大家表演一个，干你娘吃，干你娘，小礼物刷起来！哎哎，这不是辣椒酱、哎哎哎，这是辣椒酱！哎呀，啊，走了！嗯、下面我给大家直播大色狼，我是正义女神，干你娘！点播关注，不迷路！呀，操！你先。别管我，你怎么办？直播间里的观众都会证明我的清白。哎呀，你快点走啦、啊！啊，哎，他是不是醒过啊？怎么动位置了？啊！呀，你这都流血了，你谈一场还能打出那一场啊？咱俩赶紧再跑一趟，找点纱布帮他包扎一下。好。这怎么还是一条弹幕都没有呢？哎，不行，我得回去。打色狼肯定媳妇儿。哎呀，姑奶奶，你别闹了。没空。<笑>哎，来的正好。我跟大地情况现在非常没空，怎么都在忙啊？用力了一整天，饿了吧？谁说我用力了？我很随意的。好吧，让你失望了，第一次约会被我搞成这样。其实这是我第一次和男朋友约会，不管做什么，我都觉得挺高兴的。得了吧，你别安慰我了。肯定扣了不少分吧？他在一分数可就发挥不好了。你告诉我，到底扣了多少分？我现在没法回答你，因为我要从心理学、哲学、生物学三个方面打分，总共三大项、七小项、四十七个子栏目，我要回去算一算，才能告诉你精确的分数。学霸就是学霸，我本以为三个月后我会收到一张成绩单，现在看来，哼，我会收到一本百科全书啊！对不起啊，本来想给你一次惊喜的约会的，我还精心挑选了这件限量版格子衬衫。你确定是精心挑选的？他们那些绝对是假的，高仿。我这件绝对是真的，我那个卖家特别靠谱，月售十万件无一差评。哎，等等，月售十万件
马上到。虽然约会的过程不太顺利，但从足够长的时间跨度上看，这还是很美好的回忆。美好回忆，那是对于那些围观路人来说吧。恋爱中有一个罗密欧与朱丽叶定律，两个人在一起，经历的事情越坎坷越有记忆点，就有可能走得越远，爱得越深。这么说。我跳舞扭断脖子，都是好事，算是吧。以后回忆起来，我还是会记得的。早知道有这种定律，我就做点更猛的事了，比如一边跳雷电舞，一边打英文麻将。再给你个加分机会，给我取个昵称吧。啊嘿嘿，这个我擅长。哎，呃，我特别喜欢吃泡面，我以后就叫你。小泡面怎么样？不喜欢。下一个，艾伟儿，因为你爱张伟嘛，就叫艾伟儿。肉麻。下一个，牛顿大哥，你理科特别强，叫这个名字是不是特别霸气？不够可爱。美斯拉，怎么样？什么鬼啊？哥斯拉的妹妹呀。哥斯拉已经很厉害了，他妹妹一定不会差的。这个好像有点意思。还有吗？呃，我再想想啊。大地别碰，我砸。我干的，一人做事一人当。他对我女朋友动手动脚，这种变态，我见一次打一次。报告报告，黄老板被人打了。黄老板，黄老板了不起啊？黄老板就可以耍流氓吗？你打人还有理了？跟我们走一趟。哎，我建议你，你滚。太仗义了，居然为我们背锅！我的手机呢？这么大的场面，我要直播！我替美嘉和孩子谢谢你，张伟，你果然是爱情公寓最有种的男人。<笑><笑>